ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റൂബി സി സി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ റുബി സി സി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സോയ് സോസ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ സോയ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ആ സോസ് എല്ലാം അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നല്ല കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട കുത്തിയൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിൽ വർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ടു വശവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണയെല്ലാം മാറ്റി ഇനി ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ കാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് അപ്പോ ഇതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ക്യാപ്സിക്കം പെട്ടെന്ന് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആയി പോവില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു അര സ്പൂൺ മതിയാകും ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സോസിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചതുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആ സോസുകളെല്ലാം അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരട്ടെ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിലും ആ സവാളയിലൊക്കെ ആ സോസ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ സോസിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചു മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ സോസ് എല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കാണാൻ മാത്രല്ല കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ചിക്കനൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രല്ല സോസും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂബി സി സി കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ
ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കിഡിലം വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം റുബിനാസലോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ